ഹായ് ഫ്രാൻസ് ഞാൻ റാണി ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ലവേഴ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കാലാ ജാമുന്റെ റെസിപ്പിയാണ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്കും ഈ റെസിപ്പി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കനും കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഇപ്പം കാലാ ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നൂറ് ഗ്രാം പനീറാണ് വേണ്ടിയത് പനീറിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഗ്രേറ്ററിലിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം നമ്മൾ ഓർക്കാം ഒന്ന് പൊടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ പനീറിനെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഈ പനീറെല്ലാം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൽപ്പൊടി മൈദ മിക്സിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് സാധാരണ റവ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഈ ഗുലാബ് ജാമൂനെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മാവാന്ന് പറയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പാലിൻ്റെ കട്ടിയാണ് അതായത് പാല് കുറുക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഈസി എല്ലാ സ്വീറ്റ് ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ഈ കാലാ ജാബൂന് നിർബന്ധമാണ് ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം പനീറിന് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മാവ അപ്പം മാവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സോഫ്റ്റ് അല്ല ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആ പനീറും മാവയും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഈ മാവയും പനീറും ലൂസ് ആണോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് മൈദ ചേർക്കേണ്ടി വരും നമുക്കൊരു ബോൾസ് ആക്കി പിടിക്കണമല്ലോ ഗുലാബ് ജാമുൻ ബോൾസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാലാ ജാമുനും ബോൾസ് ആക്കി പിടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇട്ട് നോക്കാം എത്രത്തോളം നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം എൻ്റെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണ് ഈ പനീറും മാവയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അധികം മൈദ വേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പം ഞാനിനി ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടെ മൈദ ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂണ് പൊടിച്ച ഷുഗറാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഏലക്ക പൗഡർ ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുങ്കുമ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് മതിയാകും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മുടെ ഏലക്കായും കൊണ്ട് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ആ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പഞ്ചസാരയും ഏലക്ക പൊടിയും എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആകത്തക്ക രീതി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ഈ കാലാ ജാമുനുള്ള മിക്സ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേന് ഇനി മാറ്റി വെക്കാം എനിക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് മൈദ മാത്രമേ ചിലവായുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കടെ പനീറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെയും മാവേൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെയും അനുസരിച്ച് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോൾസ് പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എത്രയും മൈദ ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും മാത്രം ഇട്ടാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ രണ്ടര കപ്പ് എത്രയാണോ ഷുഗർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ വെള്ളവും അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ രണ്ടര കപ്പാണ് ഷുഗർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടര കപ്പ് തന്നെ വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് ഏലക്ക പൗഡർ നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ അതേ സിറപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇത് നമുക്കറിയാം
സോഫ്റ്റ് ആക്കി പരത്തി അതിന് ശേഷം ഇതിനെ ബോൾസ് ആക്കാം ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ബോൾസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇത് എല്ലാ ബോൾസും ഞാൻ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ എങ്ങനെയാണോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുക മുങ്ങിക്കിടക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള എണ്ണ വേണേൽ ഒഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ആ ബോൾസ് പതിയെ പതിയെ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചേ ഇടുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് ചെറുകെ ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അകം ഒന്നും വേഗത്തില്ല അപ്പം പതിയെ പതിയെ ചെറുതായിട്ട് തീയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ടയിലേക്ക് എണ്ണ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പതിയെ പതിയെ ഇതിനെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചുവിട്ട് ഇതിനെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ കണ്ട കാല ജാമുൻ വേണ്ട ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട അപ്പം ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൂടെ മതി ഇത് നമ്മുടെ കാല ജാമുൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് എടുക്കുവാണേ അപ്പം ഇനി ഇത് ഞാൻ ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് പതിയെ ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി റെഡിയാക്കി കൂടി എടുക്കാം അടുത്ത ബാച്ചും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാണേ ഇത് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡബിൾ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കാല ജാമുൻ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാല ജാമുൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പം ഇനിയൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക